চলে যাচ্ছি পরের প্রবলেমে আমাদের প্রবলেমের স্টেটমেন্ট হচ্ছে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এর একটি মূল cx স্কয়ার প্লাস bx প্লাস a ইকুয়াল টু 0 এর একটি মূলের দ্বিগুণ হলে এই দুইটা সম্পর্ক আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এখন খেয়াল করো আমরা একটা কাজ করে ফেলি সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা দেওয়া হয়েছে ওই ইকুয়েশনের একটা মূল যদি আমি আলফা ধরি তো যেহেতু বলেছে যে প্রথম সমীকরণের একটা মূল দ্বিতীয় সমীকরণের একটা মূলের দ্বিগুণ তাহলে প্রথম সমীকরণের মূলকে আমি বলতে পারবো কত আসলে টয়েস আলফা বলতে পারবো ফাইন তাহলে আমরা ধরে ফেলি যে দ্বিতীয় সমীকরণের একটা মূল আলফা তাহলে প্রথম সমীকরণের একটা মূল কত হবে বলতো টয়েস আলফা তো এখন দেখো তাহলে আমি বলতে পারি যে আলফা দিয়ে দ্বিতীয় সমীকরণটা সিদ্ধ হবে আর টয়েস আলফা দিয়ে প্রথম সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তো সিদ্ধ করিয়ে দিলে যেটা হবে এ ইন্টু টয়েস আলফা হো স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু টয়েস আলফা প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো বা ফোর এ আলফা স্কোয়ার প্লাস টু বি আলফা প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটিকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আর আলফা দিয়ে যদি আমরা দ্বিতীয় সমীকরণটাকে সিদ্ধ করাই তাহলে হবে সি আলফা স্কোয়ার প্লাস বি আলফা প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো এটা দুই নাম্বার সমীকরণ এখন চিন্তা করো এই যে এক নাম্বার সমীকরণ আর দুই নাম্বার সমীকরণকে আমরা যদি সলভ করার জন্য বজ্রগুণন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কেমন লাগবে এখন কোয়েশ্চেন ভাই বজ্রগুণন অ্যাপ্লাই করার জন্য তো দুইটা ভ্যারিয়েবল দরকার আমাদের কাছে ভ্যারিয়েবল তো আছে একটা হ্যাঁ একটু অন্যভাবে দেখলে তুমি দেখবো ভ্যারিয়েবল দুইটাই আছে তুমি চিন্তা করবো আলফা স্কোয়ার একটা ভ্যারিয়েবল আর আলফা একটা ভ্যারিয়েবল তাহলে এখানে ওই যে আলফা স্কোয়ার একটা ভ্যারিয়েবল আর আলফা একটা ভ্যারিয়েবল তুমি এভাবে চিন্তা করলে বজ্রগুণনের ফর্মেটটা এরকম দাঁড়ায় আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ইকুয়াল টু আলফা ডিভাইডেড বাই ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই তো আলফা স্কোয়ারের নিচে যেটা থাকবে তার জন্য আলফা স্কোয়ারের টার্মগুলোকে ঢেকে রাখো এখন যেটা হবে টু এ বি মাইনাস বিসি লিখে ফেলি টু এ বি মাইনাস বিসি আর আলফা এর নিচে কি হবে সেটা দেখার জন্য আলফাকে ঢেকে রাখি হবে সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার আর ওয়ান এর নিচেরটার জন্য এটাকে ঢেকে রাখি তাহলে যেটা হবে ফোর এ বি মাইনাস টু বিসি অ্যাকচুয়ালি এটাই পাওয়া যায় এখান থেকে হ্যাঁ তাহলে দেখো এখন যে আমরা যদি এই প্রথম অনুপাত আর তৃতীয় অনুপাত নিয়ে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আলফা স্কোয়ারের ভ্যালু পেয়ে যাবো তো ওই আলফা স্কোয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে টু এ বি মাইনাস বিসি ডিভাইডেড বাই ফোর এ বি মাইনাস টু বিসি যেটা অ্যাকচুয়ালি হাফ আর আমি যদি দ্বিতীয় অনুপাত আর তৃতীয় অনুপাত নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আলফা এর মান পাওয়া যাবে সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এ বি মাইনাস টু বিসি তাহলে আমরা আলফা স্কোয়ারের মান পেয়ে গেলাম আলফা এর মান পেয়ে গেলাম এখান থেকে ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন কি ক্যালকুলেশন দেখো যে বাম পক্ষকে স্কোয়ার করলে এই যে দেখো উপরেরটার বাম পক্ষ পাওয়া যায় মানে এই যে আলফাকে স্কোয়ার করলে আলফা স্কোয়ার পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই এই ডান পক্ষকে স্কোয়ার করলে এই ডান পক্ষটা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা লিখে ফেলতে পারি প্রশ্ন মতে সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এ বি মাইনাস টু বি সি হোল স্কোয়ার সমান হাফ এই কথাটা আমরা আসলে বলতে পারি দেন দেখো এই ধরো উপরের যে রাশিটা আছে তাকে আমরা ভাঙতে পারি সি প্লাস টু এ ইন্টু সি মাইনাস টু এ দিয়ে তাকে স্কোয়ার করলে হবে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার ইন্টু সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার এরকম আর নিচে যেটা আছে সেখান থেকে দেখো কমন নেওয়া যায় টোয়াইস বি স্কোয়ার করলে হবে ফোর বি স্কোয়ার ইন্টু টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ আর এই যে নিচের টু তার সাথে আমরা ফোরকে কেটে দিয়ে এখানে লিখতে পারি টু আর ডান পাশে আসলে একটা ওয়ান পড়ে থাকে দেন এই সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার যে কথা টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার কিন্তু একই কথা তাহলে এই সি মাইনাস টু এ কে আমরা এখানে রিপ্লেস করতে পারি টু এ মাইনাস সি এ তাই না এবার আর গুণন করে ফেলি আর গুণন করে ফেললে যা হবে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু বি স্কোয়ার ইন্টু টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার তাই কোশ্চেন নিয়ে এসে আসো আমরা টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার কে কমন নি থাকবে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এরকম থাকবে তাহলে যদি এই প্রথম অংশটুকু জিরো হয় আমরা বলতে পারি টু এ ইকুয়াল টু সি আর যদি দ্বিতীয় অংশটুকু জিরো হয় তাহলে বলতে পারি সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু বি স্কোয়ার এই এক্সপ্রেশন দুইটাই কিন্তু আমাদেরকে প্রুফ করতে বলছিল আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি বন্ধুরা চলে যাই পরের প্রবলেমে প্রমাণ করো যে এক্স বাস্তব সংখ্যা হলে এই রাশিয়ার মান টু এবং টু বাই থ্রি এর মধ্যে থাকবে
তো এই পুরো রাশিটাকে আমরা কিছু একটা ধরে নিই আমরা ধরে নিচ্ছি যে পুরো রাশিটা সমান হচ্ছে y ধরি y সমান x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 ওর আর গুণন করে ফেলি আর গুণন করে ফেলে x স্কয়ার y মাইনাস xy প্লাস y সমান x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2 তো এক পাশে এনে আমরা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে x স্কয়ার কমন নিলে থাকে y মাইনাস 1 আর এখানে মাইনাস x কমন নিলে থাকবে y মাইনাস 2 প্লাস y মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 0 এরকম থাকে তো খেয়াল করো তারা বলেছে x হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তো x যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে এই সমীকরণের নিশ্চয়ক হতে হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 আমরা শিখেছিলাম যে কোন সমীকরণের নিশ্চয়ক যদি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 হয় তখন ওই সমীকরণের মূলটা পাওয়া যায় বাস্তব তো এখানে যারা বলেই দিয়েছে x বাস্তব তাহলে অবশ্যই নিশ্চয় গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 লিখে ফেলি প্রশ্ন মতে d গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 বা মাইনাস y মাইনাস 2 হোল স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু y মাইনাস 1 ইনটু y মাইনাস 2 গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 বা y স্কয়ার মাইনাস 4y প্লাস 4 মাইনাস 4 ইনটু y স্কয়ার মাইনাস y মাইনাস 2y প্লাস 2 গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 তারপর y স্কয়ার মাইনাস 4y প্লাস 4 মাইনাস 4y স্কয়ার প্লাস 12y মাইনাস 8 গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 দেন খেয়াল করো মাইনাস 3y স্কয়ার প্লাস 8y মাইনাস 4 গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 বা যদি আমরা মাইনাস 1 দিয়ে ভাগ করে ফেলি 3y স্কয়ার মাইনাস 8y প্লাস 4 লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 দেন বাম পাশের রাশিটাকে আমরা কিন্তু মিডল টার্ম করে ফেলতে পারি মিডল টার্ম করলে এখান থেকে যেটা হবে 3y স্কয়ার মাইনাস 6y মাইনাস 2y প্লাস 4 লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 3y কমন নিলে থাকে y মাইনাস 2 মাইনাস 2 কমন নিলে থাকে y মাইনাস 2 লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 তাহলে y মাইনাস 2 ইনটু 3y মাইনাস 2 লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখন এই ধরনের অসমতা সলভ করা আমরা আসলে ক্লাস 9 10 এ শিখে আসছি এজন্য আমরা ডাইরেক্ট যেটা বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই রাশিটা যদি 0 হয় তাহলে y এর মান কত 2 বাই 3 হবে আর এই রাশিটা যদি 0 হয় তাহলে y এর মান কত হবে 2 হবে তাহলে এখানে 2 লিখলাম y থাকবে মাসখানে এখানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু এখানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে y এর মানটা কার মাসখানে অবস্থান করতেছে 2 আর 2 বাই 3 এর মাঝে অবস্থান করতেছে আর y সমানই আসলে কি ছিল y সমান ছিল এই পুরো রাশিটা এইজন্যই তারা এটা প্রুফ করতে বলছিল যে পুরো রাশিটার মান 2 এবং 2 বাই 3 এর মাসখানে থাকবে তো আমরা এটা প্রমাণ করতে পেরেছি তাহলে লিখে ফেলি প্রুফ 